అందరూ బాగున్నారా మేము బాగున్నాం మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకున్నాం నేనైతే అమ్మని కజ్జికాయలు చేయమని అడిగిన అందుకోసం అనేసి అమ్మ పల్లీలు పొట్టు తీస్తుంది అనమాట కజ్జికాయలు కూడా అంటారు కదా ఇట్లా కజ్జికాయలు చేస్తున్నప్పుడు ఇలా పల్లీలు పొడి చేసి అందులో వేస్తారు కదా ఇట్లా పల్లీలు తీసుకొని తినాలన్నమాట తింటే చాలా టేస్ట్ గా అనిపిస్తాయి అదే నువ్వు తినగానే పల్లీలు కజ్జికాయల ప్రాసెస్ అయితే చూపిస్తాను నేను మీకోసం అమ్మ చేసే కజ్జికాయలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అన్నట్టు నేను ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా కూడా కజ్జికాయలు పర్ఫెక్ట్ అస్తలేదు అందుకని ఈ వీడియోలో వీడియో తీసుకొని నేను కూడా అప్పుడప్పుడు ఈ వీడియో యూస్ చేసుకుంటా అనేసి అనుకుంటున్నాను మీ కూడా చూపిస్తాను చూసి మీ కూడా నేర్చుకోండి రాని వాళ్ళు అయితే వచ్చిన వాళ్ళు చూసి ఇంకా అమ్మ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటది కూడా చూడొచ్చు అందుకోసం అనేసి వీడియో అయితే తీస్తున్నాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ పోయినప్పుడు అవునా కుడుకపోయి మంచిగుంది ఇప్పుడు మేము వచ్చినాం అనేసి చేస్తాను అన్నట్టు ఎవరికైనా అందరం తింటేనే ఆనందం మా చైనీ కూడా అందరం తింటేనే ఆనందం కాదు సీతాఫలాలు అయితే ఒకటే తింటది కానీ ఎవరైనా అందరు తినాలని చెప్తుంది సీతాఫలాలు అంటే దానికి ప్రాణం చెప్పొచ్చు వస్తుంది కొంచెం ఇస్తుంది అంత ఆమె తింటది వస్తుంది కొంచెం ఇస్తుంది అంత ఆమె తింటది దగ్గు జలుబు సీతాఫలాలు మా మా కోళ్ళకు బాగా ఇష్టం అవును ఇక మా మాత్రం అయితే కోళ్ళు దొరకపోవు కానీ మా రాక కోళ్ళు దొరుకుతాయి అదనమాట ఇంకా బ్రాస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా భూతార్థం అది అందరికి తెలుసు ఫ్రెండ్స్ కి అమ్మని అయితే ఇక్కడ కొన్ని పల్లీలు తీసుకొని పొట్టు తీసేస్తుంది ఏంచి చైనీ అయితే ఇక్కడ చూపిస్తుంది పొట్టు చూస్తున్నాడు ఎలా చేస్తుందని నేర్చుకుంటాడు వీడు కూడా ఎందుకంటే పెళ్ళైన తర్వాత వీళ్ళ భార్యకు చేసి పెట్టాలి కదా కదా చేసుడా చేసి పెట్టమన్నాడు కూడా చూస్తామే కదా అప్పటికి అవును మొత్తం అంతా కంపూటర్ చూస్తా వచ్చే అంత బయట నుంచి తెలుసుకొని ఎక్కువ తినబట్టి అవును ఈ కాలం అవును పల్లెల్లోనే ఇంట్లో చేసుకొని ఎంత పని ఉన్నా కూడా పల్లెల్లోనే ఇంట్లో వంట చేసుకొని పనికి పోయి వచ్చి మళ్ళీ ఏదైనా చేసుకొని తినాలి సిటీలు ఉన్న వాళ్ళకే అన్ని సౌకర్యం డబ్బు ఉంటది అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి అవును సిటీలు ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి కాదు పాపం ఉద్యోగాలు చేసేటోళ్ళకు ఎక్కువ డబ్బు ఉద్యోగాలు చేసేటోళ్ళకు వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు ఉంటాయి సిటీలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఓన్లీ ఏదన్నా పని లేబర్ పని ఆ పని పని చేసిన వాళ్ళకి కూడా కోసే పాపం అవును డబ్బు పైసామే పరమాత్మ అన్ని నడుతాయి ఇక్కడ వచ్చేసి అమ్మ పల్లీల్ని పొడి చేసేసింది కుడుకను కూడా పొడి చేసేసింది ఇవి రెండు కలిపి దీంట్లో ఇంకేమేస్తావమ్మ చక్కెర వేస్తుంది ఆ చక్కెరలోనే యాలకులు రెండేసి మిక్స్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ అమ్మ అయితే వీటిని అన్నిటినీ మిక్స్ చేస్తుంది ఇగో చూసారా చక్కెర కూడా పొడి వేసుకొని పెట్టుకుంది ఇందులోనే రెండు యాలకులు వేసింది పల్లి పొడి కుడుక పొడి చక్కెర పొడి విత్ యాలకులు మిక్స్ చేసింది ఇవి మూడు కూడా ఒక దానిలోనే కలుపుకుంటుంది కలుపుకున్న తర్వాత మైదా పిండి అమ్మ నువ్వు యూజ్ చేసేది కర్షకాయలకి చేయడానికి గోధుమ పిండేనా తెల్ల గోధుమ పిండి యూజ్ చేస్తుంది అంట ఆ ప్రాసెస్ కూడా చూద్దాము ఇవి మూడు అయితే మిక్స్ చేసుకుంటుంది సరిపడ చక్కెర పిండి చక్కెర పొడి వేస్తుంది ఈ మూడు కూడా మంచిగా మిక్స్ చేస్తుంది ఇందులో మనం కావాలంటే పుట్నాల పొడి కూడా వేసుకోవచ్చు కొందరు కొందరు వేసుకుంటారు ఈ కుడుక వద్దంటే కూడా కుడుక వద్దంటే కూడా కుడుకను ఎక్సెప్ట్ చేసి మిగిల్ మిగిలినవి కూడా అంటే పల్లె పొడి పుట్నాల పొడి లాంటివి చక్కెరతోటి కలుపుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు అన్నట్టు రవ్వ కూడా నెయ్యి లేంపి పెట్టుకుంటారు కష్టాల రవ్వ నెయ్యిలో వేయించి అందులో చక్కెర యాలకులు కలిపి కలిపి కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇష్టం ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఇట్లయితే మాకు ఇష్టం అనేసి ఈ విధంగా చేస్తుందమ్మా పలిసా 
చైనీ పల్లి సత్తు కోసం అమ్మని అడుగుతుంది పల్లి సత్తు చేయి చెయ్యి అని అందుకని చైనీ కోసం పల్లి సత్తు చేయడానికి ఇక్కడ కొంచెం పిండిని అయితే ఉంచింది పల్లి పిండి పల్లి సత్తును చిన్నప్పుడు చైనీ చక్కెర బెల్లం అనేది చైనీ ఏమైనా మాట్లాడు ఒక పాట పాడమ్మా ఏమైనా మాట్లాడమ్మా ఒక పాట పాడమ్మా క్లే అవే ఆటలు కావాలి చైనీకి క్లే తీసుకొచ్చుకొని రకరకాల బొమ్మలు ఎరేజర్ తోటి క్లే తయారు చేసిందట ఒకసారి వీడియో చేద్దాం అది ఎట్లా తయారు చేసినావు నీ చిన్న చిన్న ఫ్రెండ్స్ కోసము అమ్మనైతే ఇక్కడ చైనీ కోసం పల్లి సత్తు అయితే ప్రిపేర్ చేసిస్తుంది వెయిట్ చేస్తుంది చైనీ ఇక్కడనే కూర్చుంటుంది ఇక చేసేవరకు అందుకోసం అనేసి చైనీని పంపించేద్దాం ఇక పల్లి సత్తు పెట్టి అనేసి టీవీ చూసుకుంటుంది ఇంటది అనేసి ఇక్కడ పల్లి సత్తు తయారు చేస్తుంది పల్లి సత్తు ఏం లేదు పల్లీలను వేయించుకొని మిక్సీ పట్టుకొని అందులో చక్కెర పౌడర్ అన్న చక్కెర అన్న కలుపుకొని తినడమే అంతే చక్కెర కలిపితే బుక్కినట్టు అంత కరకర అంటది చక్కెర పట్టి పిండి చక్కెర పిండి పట్టి ఇలా కలుపుకోవాలి కలుపుకుంటే మంచి గలిచిని మంచి గలిచి ఇక కరకర అన్నది మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది అమ్మ డాడీ కూడా పల్లి సత్తిస్తుంది వాసన వస్తుంది బాగా అందుకే ఇక్కడ గుర్కొచ్చింది వాసన బాగా వస్తుంది ఏమో మంచిగా గుమ్మ గుమ్మ ఉన్నది ఏంది అని చెప్పి ఇక్కడ గురికొచ్చింది బాగుందా చాని పల్లి సత్తు అంటే బాగుందా బాగాలేదా ఇక్కడ వీళ్ళిద్దరు అయితే పల్లి సత్తు తింటున్నారు పొట్టోడు అయితే పడుకున్నాడు అమ్మమ్మ చేసింది బాగుంటది అనేసి అమ్మమ్మ చేసిన తర్వాతనే తింటుంది చాని వీళ్ళకి పెట్టి అమ్మ కూడా ఆకలైతానట్టున్నది అవును నా కూడా పెట్టేసింది ఫ్రెండ్స్ నేను కూడా తినాలి ఇక నువ్వు అద్ర ఒక్కలే ఉండాలి బెస్ట్ మంచివి నువ్వు బెస్ట్ బెస్ట్ ఫైన్ తాతయ్య ఇలా జోకులేస్తాడు జోకులేసుకుంటా ఊరికే ఉండడం కాదు ఇక్కడ పని చేస్తాడు పిండి విసుకుతాడు ఇది గోధుమ పిండి కదమ్మా వైట్ గోధుమ పిండి ఉంటది కదా మనకి షాప్స్ లో విడిగా అమ్ముతారు ఆ గోధుమ పిండి అట్లనే ఉంటది అది అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసి కొన్ని వాటర్ వేసి మంచిగా గట్టిగా విసుకుతాడు డాడీకి బాగా బలం ఉందని చెప్పేసి అమ్మ ఈ పని ఎప్పటికీ డాడీకే అప్ప చెప్తా ఉంటది నేను కూడా కొన్ని కొన్ని పనులు చేస్తా ఉంటాయి ఇక్కడ చెయ్యను అని అనుకోకండి కాకపోతే నన్ను వీడియో తీయడానికి ఎవరు ఉండరు కాబట్టి నేను వీడియోలో కనిపించట్లేదు అంతే ఇలా మీ ఇంట్లో పిండి విసుకేటప్పుడు కూడా ఎవరైనా బలవంతులకు ఇవ్వండి తొందరగా అయిపోతుంది మీ పని మా డాడీ మా ఇంట్లో బలవంతుడు కాబట్టి మా అమ్మ ఎప్పుడైనా సరే బలవంతుడు అయినా మా డాడీకి ఇస్తాడు అవును అందుకే హోటల్స్ లో కూడా ఎక్కువ బాయ్స్ నే పెడతా ఉంటారు కదా ఇంత చిన్న తనే ఇంత పెద్ద ఆడుకోవడానికి అమ్మమ్మ ఒక చూపు చూడమ్మా నువ్వు తయారు చేయాలి ఇప్పుడు అవన్నీ గరిజలు ఓకేనా ఇప్పుడు అమ్మ తోటి ఏమంటది అమ్మ కొడుతుంది చెప్పు ఇయ్యినా తాతయ్యకి లేట్ చేయకు వీడియో లెంత్ అయిపోతుంది మీ వల్ల
చైనీని ముద్దలు చేయమంటే ఏం చేస్తుందో చూడండి ఏం తింటున్నావు చైనీ మా చెట్టుకు కాసిన జాముకాయ తినుకుంటా కూర్చున్నది ముద్దలు చేయమంటే సెవెన్ చేసినావా ఓకే ఓకే ఇంత చిన్న పాప అయినా కూడా ఇంత పెద్ద పని చెప్పాలి చిన్న పాప తొమ్మిది ఏళ్ళు వెళ్ళి పదిహేను పడతాయి ఇంకా చిన్న పాప ఆమె ఆగో పదిహేను పడతాయి ఇక నైన్ రన్నింగ్ అంటే తాతయ్యకి నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే చిన్న పాపనే అనుకుంటాడు అంతే నడాడి చిన్న పాప మన సాంప్రదాయం ఆచారం వంశ పారంపర్యం మరి అమ్మని ఎందుకంటే లేవు చిన్న పాప ఏంటి రాడి అమ్మ పెద్ద పాప పిల్లలు జంతువులు అంటే పిల్లలు జంతువులు కూడా వచ్చినాయా చెల్లెలు అంటే చెల్లె చేపల కాదు మన పిల్లలు మనం పోషించడం పెద్ద ఘన కార్యమైంది ఇంకా జంతువులు కూడా పోషించినా మన పిల్లలు మనం పోషిస్తే మన పిల్లలు మనం ఏం పోషించలేదు అని చెప్తా అండి జంతువులు ఎక్కడ పోషిస్తావు చూడండి ఈ విధంగా అయితే అయ్యో అన్నీ తాల్చుకోవాలి ముద్దలు వేసిన తర్వాత ఇలా తాల్చుకున్న తర్వాత ప్రాసెస్ అనేది అమ్మ చూపిస్తుంది చూడండి డాడీ కూడా ఇక్కడ నేర్చుకోవాలని అమ్మనే గమనిస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అవునా ఇలా చేసిన తర్వాత ఇది కర్షకాయల చెక్క అంటారు మనకి స్టీల్ సామాన్లు అమ్మే షాప్లో దొరుకుతుంది అది తెచ్చుకొని ఈ చపాతీ లెక్క చేసినాం కదా పూరి లెక్క అది దీని మీద వేసుకోవాలి వేసుకొని మనం ఇందాక తయారు చేసుకున్నాం కదా పిండి ఆ పిండిని దాని లోపల పెట్టి క్లోజ్ చేసుకోవాలి గట్టిగా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకోకపోతే మొత్తం ఆయిల్లోనే పడుతుంది వేయించేటప్పుడు అందుకని గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇలా మెల్లమెల్లగా తీసుకోవాలి చూడండి రెడీ అయిపోయింది ఇంతే ఇవి కాల్చుకొని తినడమే అంతే డీప్ ఫ్రై చేసుకొని తినడం డాడీకి ఎప్పుడెప్పుడు తినాలి అని ఉంది అందుకే అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అమ్మ చేస్తా అంటే ఆహా తాతయ్యనే కాలవడమా ఓకే అయితే ఒక పల్లె నేపు ఇంకొకటి ఇవన్నీ వేయడం ఇగో మీద వేయడం నీకు ప్రాసెస్ ఏమున్నది నానా అది తీసి జస్ట్ రౌండ్ గా బాస్ లెక్క చుట్టి అమ్మమ్మకి ఇవ్వాలంతే కదా ఇట్లా పెట్టి తీసుకొని రౌండ్ గా బాల్స్ కాదు రౌండ్ గా బాల్స్ చేయొద్దు మరి అమ్మమ్మ నేర్పించిందా అవునా చైనీ చేస్తుంది ఇక్కడ అమ్మని జయనిస్తలేదు నేను చేస్తాను ఏం చేస్తా అని ఎట్లా చేస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు చెప్పకుంటే ఏది రాదు చెప్తే అన్ని అత్తాయి అవునవును ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటదమ్మా ఏది చేయకు చేయకంటే ఏది రాదు అది పెట్టు ఖరాబ్ చేస్తావు ఖరాబ్ చేస్తావు అంటే ఏది నేర్చుకోలేదు పిల్లలు అదే అత్తది ఒకటి ఖరాబ్ అవుతుంది కావచ్చు కానీ నెక్స్ట్ మంచి నేస్తారు అవును కొంచెం కొంచెమేనానా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇవన్నీ నువ్వే చేయాలి ఇక మేము పోతాం ఇక పడుకోవాలి నిద్రస్తాసారి చిన్నపిల్ల కాదన్నావు కదా ఇదివరి దాకా చిన్నపిల్ల 
చూడండి చైని కూడా చేసేసింది నేర్చుకున్నది మీ పిల్లలకి కూడా నేర్పియండి ఇట్లా ఏ పనైనా రాదు రాదంటే ఏది రాదు వస్తుంది వస్తుంది అంటే అన్ని వస్తాయి రావు రావంటే ఏది రాదు భయపట్టేయద్దు మనకి ఏదైనా హెల్త్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు కూడా మన పిల్లలు మనకి చేసే విధంగా ఉండాలి కొంచెం నూనె రాయాలి దీనికి కొంచెం అంటకుంటే నూనె రాయ ఇట్లా ఇక లోపల వద్దు మంచి సమానమై లేవట్టి లేవట్టి చెప్తే రాని అంటూ ఏది ఉండదు మనం ఏంది మనం తెలియకల సట్టం ఇంకొంచెం పోయినా ఇంకొంచెం పోనీకు ఓకే ఇదే ఇది ఇది గిడు ఉండద్దు గిడు ఉంటే బయటకు పోయింది వద్దు ఓకే వచ్చినట్టే అబ్బాయి వచ్చినట్టే ఏం పట్టుకోకూడదు అది పట్టుకోకూడదు ఇది పట్టుకోకూడదు అంటే ఏ పని రాదు చేయి పెట్టయి తట్టే చేయి బిడ్డ అంటే వస్తుంది రాదు <laughs> చాని కోసం అమ్మ ఎంటీది చేసి ఇచ్చింది చానికి ఇలా అయితే ఇష్టమట కజ్జికాయలు అయితే అయిపోయినాయి అమ్మ షేర్ చేస్తా ఉంది అందరికి ఒకటొకటి ఒకటొకటా రెండు రెండు అమ్మ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని తింటే అంతేనా తిన్నాయి కజ్జికాయలు మా భార్య ఇచ్చింది ఫ్రెండ్స్ అను డాడీ పంచుకునే ఫ్రెండ్స్ అను నువ్వు తినక ముందే చెప్తావు కదా పంచుకునే ఫ్రెండ్స్ అను మంచిగా రుచిగా అనిపిస్తుంది చూడడానికి అందంగా ఉన్నాయి ప్లస్ టేస్టీ ఉన్నాయండి డాడ్ అంటాడు మంచి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ లోపలి చూడండి రొట్ట లెక్క చాలా బాగా వచ్చింది కరక రసము నినబడదాందా మంచి ఉన్నాయి మొత్తానికి అయితే మంచిగా కుదిరినాయి ఇదే విధంగా రాను వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేసుకుని తినండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇంతేనండి ఈ వీడియో మన ఛానల్ ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ వేసుకొని ఉంచుకోండి ఒకటి కాకపోయినా ఒక వీడియో అయినా నచ్చచ్చు మీకు ఓకేనా లైక్ చేయండి ప్రతి వీడియోకి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ డాడీ తింటనే ఉన్నాడు ఫ్రెండ్స్